history ക്ക് start ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ student ന് പേരെന്താണ് your history evolution or attribution ന്ന് complete ആക്കണം അതിന് first unit ആണ് നമ്മള് first portion evolution ന്ന് complete ആക്കണം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ class ല് discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏർ ഇന്ന് നമ്മള് അതിന്റെ second portion ആയിട്ട് generation of the complete ആണ് നമ്മള് ഇന്ന് discuss ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് first ഏർ class ല് നമ്മള് എന്താ പഠിച്ചത് just ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു slide ല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം evolution ഒക്കെ complete ആയിട്ടും first class ല് discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മൊത്തം ഒമ്പത് revivals കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് evolution ഒക്കെ complete ല് discuss ചെയ്യുന്നുണ്ട് first adaptus then diapons ascaline litmus calculator chapstone difference engine analytical engine polythic machine and marker difference engine തൊട്ട് marker one വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന computer കളിലേക്കുള്ള നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ first class ൽ discuss ചെയ്തിട്ടുള്ള evolution of a computer എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ next portion എന്ന് പറയുന്നത് generation of a computer ആണ് okay generation of a computer generation എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന computer കളും ആ കം കാലഘട്ടത്തിലെ computer കളുടെ പ്രത്യേകതകളും ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളെയും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ അഞ്ച് ജനറേഷൻ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാക്വം ഫ്ലിപ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ഫ്ലിപ്സുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ജോൺസ് ആണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് എഞ്ചിന് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നമ്മളെ മെമ്മറി മെമ്മറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെമ്മറി അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ജോൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ച് പാച്ചും പേപ്പർ ടേപ്സും ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു മാത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ വളരെ വലിയ സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ ഇത്രയും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അത് വളരെ വലിയ സൈസ് ആയിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അത്രയും വലിയ വലിപ്പം ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാക്വം ടൂബ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാക്വം ടൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരുപാട് വാക്വം ടൂബ്സുകൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്വം ടൂബ്സുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പ്രൈ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം പെട്ടെന്ന് ഇത് ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ചൂട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം അതായത് നമ്മുടെ എ സി എ സി എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മി ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കമ്മി ആയിരുന്നു പോർട്ടബിൾ നോൺ പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നോൺ പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൾക്കിംഗ് സൈസ് ആണെന്ന് അല്ലെ അതായത് നമ്മളൊരു റൂമി
ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ എനിയാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി അതായത് ഫുൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിയാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് അഡീഷണൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സുകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിയാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ടൺ ഭാരവും പതിനെണ്ണായിരം വാക്യൂം ട്യൂബ്സുകളും ഏഴായിരം എഴുപതിനായിരം രജിസ്റ്റേഴ്സുകളും പതിനായിരം കപ്പാസിറ്റേഴ്സുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹെയർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിയാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന വർഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലെ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലെ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാത്തിന്റെയും എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കും അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ് ബാക്കും എഡ്സാക്കും ഏതാണ്ട് സെമിലിയർ ആണ് സെയിം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എഡ് ബാക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രണ്ട് നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീപ് വാലബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ എഡ് ബാക്കിലാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതും ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോൺ മൗച്ച്ലിയും എക്കോട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള് മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയം ആയിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതാണ് വാക്യൂം ട്യൂബ്സുകളും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്ലൈസ് ബൈ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു വാക്യൂം ട്യൂബ്സുകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ വാക്യൂം ട്യൂബ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്തു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ബെൽ ബാഗൻ വോർട്ടർ ബറ്റ്രാണി ആൻഡ് വില്യം ഷാഫ്ലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസുകൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആരാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഗസ്ത ആടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ അപ്പോൾ അവർ അതായത് അവരെ പോലുള്ളവർ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് കോർ ഒക്കെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷന
നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ആണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കില്ല എല്ലാതും എന്തായിരുന്നു സയന്റിഫിക് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാതും എന്താണ് സയന്റിഫിക് ബിസിനസ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഐ ബി എം സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് സയന്റിഫിക് പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഐ ബി എം ഫോർ വൺ സീറോ വൺ സ്മോൾ ടു മീഡിയം ബിസിനസ് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഐ ബി എം സെവൻ സീറോ നയൻ ഫോർ ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഓൾസോ ദെൻ സി ഡി സി ദെൻ ട്രാക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളാണ് is starting from 1964 and end to 1971 idile nammal nammade nammal naarthu undayirunnu ubhayogichondirunnathu transistors are the second generation ubhayogichirunnathu third generation la ee transistors is also replaced by integrated circuits integrated circuits for ics okay then ee ic allengil ic is ennu parayanad enana silicon chips galana nammal integrated circuits alu ubhayogikkan veyunnathu ic sugale nammal silicon chips endu kodi parayarundu enana artham silicon chips ennu parnalum ic ennu parnalum endana same thaneyana idu kandu padichirillengil develop cheyidathu aarana jack kibli an engineer textile instruments ile sahayathodu kodi jack jack kibli ennu parayana scientist aanu തേർഡ് ജനറേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള കീബോർഡും മോണിറ്ററും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കീബോർഡും മോണിറ്ററും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആണ് ബേസിക് ലാംഗ്വേജസുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിനെയും സെക്കൻഡിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇസ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്പീഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി പവർ കൺസെപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്തായിരുന്നു മില്ലി സെക്കൻഡ്സുകളായിരുന്നു അല്ലെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ടു നാനോ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിൽ നിന്ന് നാനോ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റി ഇതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളായിട്ട് കീബോർഡ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് മോണിറ്ററും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കുക എന്താണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾ നമ്മുടെ വിയർസ് ആയ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റിൽ അതായത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് മൈക്രോ പ്രൊസസേഴ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സിംഗിൾ ചെയർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഒരുപാട് കോമ്പോണൻസുകളെ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സുകളെയും കപ്പാസിറ്റേഴ്സുകളെയും പ്രൊസിറ്റേഴ്സുകളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്താ മൈക്രോ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ യൂണി ഈ ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സി പി യുവിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സുകളെ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ റോബോട്ട്സുകളൊക്കെ അല്ലെ റോബോട്ട്സുകളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വി യൂസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു മനുഷ്യനെ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട് മനുഷ്യന് കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അതിനെന്ത് ചെയ്യില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് ചിന്ത കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പല റോബോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നിലധികം സി പി യുസുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ പോസിബിൾ ആണ് ലോക്കൽ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസുകളിലേക്കൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളും ആര് സോൾവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾ the summary is e ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് അതിന്റെ പീരീഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജീസിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വാക്വം ടോപ്പ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടാൻ സിസ്റ്റർ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഫോർത്തിൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഫിഫ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല ബാക്കി മൂന്ന് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ലാ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടു ഗോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക കോഴ്സ് ചെയ്യുക നോട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം കൂടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ